。Hello， 大家好，那今天我们给大家更新的一款是中高层次界面的一款三七分的背投啊，我们也可以把它全部往后打一个背投，也可以给它做一个三七分的侧分油头，也是没问题的。那首先做界面之前呢，我们还是要先做分区，先把顶区分区分好，那么侧区做界面。好，那我们分区呢，还是从我们的外眼角水平线分区啊，把多余的头发给它分下来，分干净。后侧区分一个 U 型区啊，把我们的整骨区预留。同样，左侧也是一模一样啊。我们分好之后呢，再给大家去看一下最后的效果。好，后侧啊，顶点整骨区黄金点，好，这个区保留。那我们这个是我们底下需要做界面层次的，顶区需要做预留。那先把分区分好，然后我们再开始去做修剪。好，那现在我们开始做界面。首先做界面，我们要有三个阶段：一阶段外轮过河定位线，第二阶段叫做不带卡尺，第三阶段叫做带卡尺。那首先我们先来操作第一阶段，带上我们的。六毫米的卡尺，推推剪的一个状态是关闭的状态，调节器，好，走一个直上直下的手法，好，开始推。上面我们的梳子和我们的推剪起到个配合作用，辅助我们的上面的头发能够给它推掉。前侧点呢，我们的前侧点看好，前侧点要预留，对吧？前侧点要把它推剪要倾斜，倾斜才能保留住我们的发际线。推到我们的耳后点的时候，耳后点啊，看好，来，我们特写一下，推到我们的耳后点，我们的推剪。用什么样的方式去操作？啊，首先我们这个耳后点是最难控制的，我们在推的时候一定是啊垂直向上，垂直向上，通过换角度的方式。什么叫换角度？好，垂直向上一个角度，推剪移动，推剪移动，推剪移动，那这样走出来才是一个什么圆弧度，而不是说全是这样倾斜。推完之后它是什么凹进去的，这个角没有垂直度啊。好，我们的左右侧推好，现在我们要开始推左侧，啊，要把这个外轮廓给它推直啊，一定要反复的多收个几次，多推几次，把它推直，不要有倒三角的形状啊。那你看我们握这个梳子的时候，我们这个手势轻轻的按住就好了，推剪上去，好，梳子配合把这个头发轻轻的按住，不是说使劲的把这个头发带有张力哈，你如果说。带有粘力的话，那我们的头发会散残。好，左侧，那左侧还是一样，同样的操作手法。那我们现在来看一下后侧区哈，后脑勺的位置，这个区域的时候，在推的时候注意哪些细节？好，我们特写一下后侧区。好，你看一下我们的后侧区啊，一定是要走个什么圆弧度，这个是我们的一个头型的饱满度圆弧啊。所以说，很多人在推后侧区难掌握的原因，是因为推不圆啊，这个美感就产生不出来。走的时候看好我的推剪哈，一推剪走，开始走，慢慢的通过画虚线的方式连接成一个圆弧哈。前提是你对这个渐变或者说对这个头型要有了解啊。然后我们在推的时候一定要去控制好，心里面要有形，啊，要有个推圆弧的概念。好，我们的万能扩就推结束。现在我们要开始去做一个定位线啊，我们一阶段里面所讲到的外轮廓和定位线。那现在我的万能扩已经推好了，现在我要做到下一个环节叫做定位线。那你看，我要做一个中高层次界面。中高层次的定位线从哪个位置啊？从我们的太阳穴的位置，对不对？太阳穴这个叫中高，走一个什么弧线倾斜过来。好，现在我们开始看一下定位线，从我们的太阳穴的位置
，走弧线。啊，这个是属于一款比较官的渐变哈，在我们的日常生活当中呢，也是用的会比较偏多的。后撤区的定位线定到哪个位置？后撤区的定位线来看一下，后撤区的定位线定到我们后撤区的定位线定到我们的耳朵的一半平行过来，看到没有？耳朵中间，只要是减官的渐变，我们后面定位线都会定到耳朵的一半。平行线过来，因为能够减官的界面的头型基本上是比较饱满的，对不对？那我们定位线一定就是要定的这么高，做出来才会有美感。把底下全部推掉。好，这是轮廓线预留，对吧？我们提前把这个轮廓线给它修饰出来，那方便我们在推的时候能够清晰的预留出来。我们的定位线是不是就推好了？这个叫一阶段外轮廓和定位线。那我们还有一个叫增摆器。如果说你想要渐变效果非常的强烈，对比视觉冲击力强烈，那一定要用那个叫增摆器啊。那么增摆器推多少呢？底下推掉预留一个子位的高度就可以了。而且推这个用这个刮胡这个增摆器，很多人会产生硬线。那我们在推的时候一定带什么塞形手法。好，我们的增白器就推好，增白器推好之后，下一个步骤，好，那我们的一个第一阶段外轮廓和定位线已经完成，对不对？现在我们到第二阶段，叫做不带卡尺，用主推不带卡尺，看到没有？它是没有卡尺的状态。那我们先给刚刚做的定位线做一个记号啊，给大家做个记号。好，这是我的定位线的位置。那么不带卡尺，我们说了有三个档位，叫做全开、半开、关闭，是不是三个档位啊？好，全部打开，先从耳上顶的位置先推两公分，找到我们的一个推的一个记号高度。好，两公分找到之后呢，在前后左右放射延伸就好了。刚好前面用前面的刀脚，一只手按住皮肤。并发要保留。好，后面同样是按照我的定位线平行移动过来就好了，两公分的高度。后面的话用后面的刀脚。OK， 我们两公分推好之后呢，我们要用到一个叫半开，推多少？推一半。那记住，我们在不带卡尺，所有的环节都是带什么 ？C 型手法 ，C 型手法。好，现在半开，推一半，看到没有？也是 C 型手法。然后你看，现在半开推到中间，它的硬线是不是开始慢慢的变淡化了？最后还有一条硬线，剩最后一个档位叫关闭的状态，皮肤拉紧。好，可以用刀脚，皮肤一定要给它拉紧哈。啊，有硬线的话，我们皮肤拉紧，用刀脚，再磨一下雕刻剪的硬线。那我们注意看一下，你看这个是我刚刚所标记的定位线的一个呃记号。你看现在这条线是不是没有了，对不对？而且上面是也没有产生任何不整齐，它的线全开的这一层高度都是一致的，和我的定位线都是一致的啊。那我们的第二阶段结束，你看我们一阶段、二阶段是不是就很快速就操作完成了？那现在剩最后一个阶段叫做。带上卡尺，那首先带上卡尺呢？我们卡尺一共有，刚刚有说过六、四点五、三、一点五，有四个卡尺是我们需要用的。那现在我们
用四点五毫米的卡尺推整体的三分之二。那么整体是指没有操作完成的，现在这边已经这些地方是已经全部操作结束了，三分之二，把它平均分成三份，一份，两份，好，第三份是我们的外轮廓的位置，那肯定是不能去破坏到外轮廓，因为外轮廓是什么？黑色料，我们的渐变一定要有黑色、灰色、白色，那么三个颜色连接才会形成渐变。好，现在我们用四点五毫米推三分之二。四点五是什么状态？推剪关闭的状态啊。垂直向上 ，C 型手法挑出来啊。这一步是先垂直推上去，然后再 C 型手法挑出来四点五的步骤推完成之后呢，现在换到下一个卡尺，叫三毫米卡尺。那三毫米卡尺推多少呢？推三分之一。刚刚我的是推三分之二，现在推三分之一。啊，那我用笔给大家详细的讲一下。那我们把从没有推的位置到我们的外轮外轮廓不是到头顶，是到我们表面这一层，看到没有？这一层叫做外轮廓，对不对？把它平均分成三份，这里是一份，好，这里是第二份。看到没有？从第二份的位置，这一层都是属于是什么外轮廓六毫米，那是不能去推到的。啊，你看现在我要推到哪位置？推到这个位置三毫米，看到没有？就推这么一小层就够了。啊，这样的话就比较清晰的知道，哎，我哪一个步骤该推多少，是不是？三毫米关闭的状态 ，C 型手法哈，都是要 C 型手法啊。好，推，推到我们的三分之一，看到没有 ？C 型手法。好，那你看我们三毫米在推的时候，有没有发现有的头型上面会产生一些微微的小色差？怎么办？不能直接三毫米的关呃状态直接推，一定是什么？把卡尺，把这个调节器，看到没有？调节器调个半开，你可以往上走，因为调半开它是相当于放长了，你才能这个时候才能往上推。你如果说是关闭的状态直接推，上面又会把它推出硬线了，是不是？好，我把它放长，带一下。好，推完了，四点五三毫米已经推完，现在能够看到渐变效果已经产生黑白灰出来了，但是中间有没有看到轻微的一条小硬线？这个硬线是多少的？一点五毫米，对不对？那么一点五毫米推完之后，你我个人的会比较喜欢的是先把上面的色调先调至统一。那为什么先先去调色调呢？我把上面的色调色差全部调统一之后，我能够清晰的看到这条一点五的硬线。推掉它，马上渐变效果就出来了。那很多人，我在推一点五，推的时候推着推着，上面感觉又产生一线。我一点五再去推，对吧？又把上面做出色差阴影了啊！所以说，为什么就导致我们的渐变效果时间越来越慢啊？就是技巧没掌握好。那你看，现在我先用一个十五的去法链打磨卷，把上面的色差简单的调整一下，让它达到统一。好，我们的打磨卷调色差已经调好，现在我们进行最后一个环节，一点五毫米推这条线。那我们在推这条线的时候，你看啊，我们一点五毫米卡尺哈，那前提是你的 C 型手法你能够很好的掌握好，你才能直接关闭去推。如果说建议大家没有接触过界面，第一次尝试，呃，用这个界面推剪去做界面的，我建议先做个什么半开，先保留再去除。啊，好，先半开，半开推好之后，再关闭。那为什么要先做个半开再关闭呢？这样的话就不会和上面又在产生硬线，是不是？是比较一个保守的一个操作手法啊。那为了是不要和我们上面再产生二次硬线。好，我们的一点五毫米卡尺的工作就结束，最后再来进行二次调色差啊
，前侧顶一定要保留倾斜，看到没有？倾斜哈，要把这个发际线预留起来，所以说我们要做一个倾斜的手法。好，那推完之后，现在我们来整体看一下效果哈。这个渐变效果，你想要再体现更加的精致，有没有发现最底层这些地方会有一些阴影在，对不对？还有上面有的地方，你看会不会有一些黑黑的点？那这个时候我们要第一步，先用一个打薄剪再二次调整一下，你要看到这条线什么？这个色差达到统一啊，那当然这个已经是达到最高标准了，你才能这样去调整哈、啊。就我们要做一些。宣传照片啊，对吧？那我们可以这样去调的细致点。那日常工作当中啊，其实已经够用了啊。那你看我这个打磨剪剪这个底箱是不是剪不到？那不小心就剪到它的肉了，是不是？所以说我们这个步骤我们要怎么操作啊？用平剪也剪不掉，我们要用什么？用我们的雕刻剪，因为刚刚是雕刻剪做的定位线，对不对？雕刻剪做的定位线，那么它有阴影，我们要用了雕刻剪，用刀绞的方式，皮肤提拉紧，刀绞的方式，看啊，倾斜。为什么不能直接用塞形手法？塞形手法一条，三米就产生阴线，所以说我们要用刀绞。而且皮肤一定要拉紧，因为它的皮肤你看很松的哈。好，这个位置看没有没有点小阴影？好，去掉，一个非常漂亮的界面就结束了。你看，白色中间这一层灰色掉，上面这一层黑色掉。还想要再调的细致一点的话，你可以这么去划分。我们底下这一层属于是什么？白色掉，中间这一层属于什么？灰色调好，那我们灰色调检查一下灰色调有没有发现？哎，这个位置多一点点的黑的，对吧？我把它，因为它的这一中间这一段就只是灰色的，它不需要黑，是不是？那我们一定要再去二次的调整一下。再看到上面这一层是黑色调，好，上面这一层黑色调，看一下有没有色差。如果说有，我们再二次的用打磨剪，再想那个再细致的调整一下。好，我们右边做完之后，现在我们开始操作左侧。那左侧我们用一个快速点的那个速度啊，快一点的速度给大家去演示啊。刚刚那边会讲的比较详细，这边我们会操作快速一点，先修轮廓线。定位线啊，这是定位线。那特别是针对就是，呃，我们从来没有接触过界面的这这些老师呢，底下我们用真白漆的时候，一定不要推的特别的光哈、啊，因为很多顾客，像你们有的顾客他是没有接触过这种界面剪发，对吧？你给他推的太光，他以为给他剪秃了，啊，这种我们也是碰到过的，所以说我们建议大家。在用我们的这个真白器的时候呢，底下可以先预留一点啊，不要给它推的这么光啊。我们用真白器的时候，简单这样去给它过一下，也是没问题的啊。定位线推好，真白器推完，紧接着全开，两公分高度，看到没有？塞形手法，慢动作啊。好，放开。看到这条线有没有阴影？雕刻剪，过一下。下一步，四点五毫米，带卡尺，推三分之二，关闭的状态。看到没？前面还是一样，倾斜的手法。四点五毫米推完
，三毫米，三分之一，关闭的状态，都是同样的手法啊。最后用一点五毫米淡化这条硬线，先半开，过一遍再关闭。好，现在我们渐变整体渐变剪完，我们要做的一个手法就是传统的方式，整个头型，看一下有没有多出来的小毛发。二次收干净啊，我们来看一下修轮廓线啊。那修轮廓线呢，我们着重的给大家讲一下这个修轮廓线，因为所有的发型，对吧，都是需要用到我们的修轮廓线。看发际线特别的杂乱，首先这种发际线我们要移到中间，看到没有？中间，因为它是没有头发的，以这个中间，然后。两侧延伸，那么在修的时候一定要修个什么上弧线，两个脚微微往上走，向上扬，不能往下走哈，不能往下垂落掉下去。修轮廓线的时候，看我们手的握姿，找一个支撑点，先切第一刀。那切记哈，有个小细节，修的时候一定让顾客头低下，不能头抬起了。你越修，头抬起来怎么看都修不直，对不对？那我们要头，哎，让他顾客头低下一点点。好，第一刀修好。对不对？手另外一只手，按住头，按住顾客的头。好，第一刀修好之后，再延伸过来。侧面修到哪个位置？侧面修到我们发际线伸展的流向的位置就够了，不能太太靠后啊！你太靠后，给他脑门扩宽了，是不是啊？那我们修到我们的反击线，看到没有？修到这个反击线就够了。好，找一个记号。好，你看，这就是我们修的一个轮廓线。好，换这一侧，同样也是一样，找。好，我们的渐变轮廓线全部修结束，现在我们要开始剪顶线哈。先把头发全部向后梳，先去角，往后梳左右的头发，左边往右边走，右边往左边走，看好，先把这个角去掉，拉下来，点剪的方式，先把角收掉，特别是后面啊，后面不需要特别的长。我们这个背头呈现的方式呢是前长后短啊，后面短，前面留长才能够背过去，才能向后走。特别是后面看到没有？后面的头发要往前梳啊，往前梳，往前梳要把这个角去掉。你把后面的头发你往前梳哈，那么你在梳往后面走的时候，它就什么？它有个弧度，一个流向，你看。好，开始慢慢往后走。现在换右边，往前梳过来，往前梳，去角，先拉起来。啊，因为现在它是一个呈现是一个三角形啊，三角形呢，我们先把中间的角去掉。那它剪的是个什么圆形的啊？圆形的层次哦，你们把它剪成平行的层次，水平线，你梳梳完后全部这样炸开了，是不是？因为我们要背头，我们要制作这个是一个短款，两边短，中间长，两边开始，呃，那个不连接，到后面开始慢慢连接啊。我们要修剪的是这么一个发型，纵线检查一下有没有，有没有角。不管你是剪什么发型，均等层次是非常重要。如果说连个层次都剪脱节了，那你想一下这个发型你怎么去打理，对不对？好，现在我们开始往后梳，往后梳来，我们特写一下后面。
，从我们的顶点的位置，顶点的位置日分为二，我们先把后面给它梳理好，后面完全要连接，梳过来，左边往右边梳，交叉检查去角。对不对？你看这个层次，交叉检查锯脚梳回来，再纵线检查一下，看一下顶锯的头发有没有和后面连接 ？OK， 可以，没问题。好，没问题。那这个阶段呢，就要先做那个什么，吹干了。那我们要先把头发全部吹干。啊，要把头发全部吹干，才能知道哪一些细节厚薄需要去调整。吹干的时候，先把所有的头发全部往往前面梳，从根部的位置开始向后去梳理啊。先从后面一层一层的去吹。好，那这现在这个阶段呢，你看是我们吹干好的一个形状，那我们展示一下。侧区看到没有？很多小细节就全部露出来了。如果说你剪背头，对吧？像这种小细节，侧区这些地方你给它处理好，那么顾客在家里面他吹吹干，对不对？发蜡随便一抓，两边的脚不会翘，就非常好打理，对不对？因为我们最主要是什么？最重要的是前面的刘海的位置，它有个形状，对吧？然后侧区的头发全部进行连接，不会炸开啊。这种是一个连接的背头，不连接的是非常简单，不连接的直接全部向后。抓就好了，但针对我们亚洲人的发质呢，它是特别的粗硬，所以说剪背头我都会建议顾客从我们的耳后点的位置，看到没有？耳上点，耳上点向后全部进行连接，它连接侧区，哪怕说掉下来也好看。如果说你从我们的耳上点向后这些地方掉下来，那就非常的难看，对吧？顾客也不好打理。那现在我们怎么去把这些脚梳理好呢？首先把上面的头发梳开，不要用夹子了哈。我们只需要把表面这一层用我们的打薄剪进行柔和打薄处理，范围打薄。好，在我们的后侧，后侧基本上要把这个脚给它抹掉。好，来这次这次展示一下。好，上面的头发拨开一点，把底层打薄剪，连接，特别是耳后点一定要连接好耳后点的位置好，那现在我们整体的形状已经剪好了。现在我们给它用发油造型啊，发油的量呢，来放大一下，发油的量，先取一点，一个硬币的大小。呃，打这种背头千万不要全部往后涂啊，涂就特别的贴，表面就给它这样左右拍打一下，一定要保证这个什么这个蓬松度啊。我们要打的，先打一款比较蓬松向后的一个。比较经典的一个大背头，然后我们又再给它梳理成一个三七分的一个侧分，打到大背头肌肉，不能直接往后贴啊，往后贴你梳都梳不回来，我们表面这样去磨一下就好了。好，涂好之后，用我们的擦梳把头发挑竖起来。梳均匀，先把后面的头发梳顺，上面的头发梳高。啊，他这个头发呢，之前发尾有漂过，染了个黑色，所以说你看发尾都比较。
很干，而且发质又特别的硬。好，梳顺之后呢，现在我们要放小密齿梳，把边上给它梳的贴一点。那有个小技巧，你想要梳的贴一点的时候，我们可以往这个梳子上，看到没有？把发油抹均匀，在梳子上抹一层，啊，在梳子上抹一点，然后再去梳，你看，对吧？它就直接梳子上有发油，可以把这个头发再二次进行。好，那这是我们梳的一个全部向后的一个比较传统的大背头。那像这种发型呢，我们可以用一些啫喱膏，对吧？啫喱膏直接往后梳也可以，或者说用一些那种干的软一点的发蜡啊，发泥也是没问题的。那我接下来给它改成一个三七分，从我们三的位置给它做侧分出来，又是呈现另外一个风格啊。好，现在我把它改成一个三七分。啊，我就在原来的基础上不洗头，给它再打点发油，从我们的内眼角再梳一个三七分啊，让一个发型可以变换两个风格。因为现在有的顾客他觉得，哎，大背头太板正了，是不是啊？那我们是不是可以给他改梳成一个三七分？对不对？你看，它都是一个背头的一个层一个结构，但是呢，发型风格可以变换好几种。那像这款发型，呃，一些偏商务的，对吧？也是非常的合适，绅士、商务，然后偏雅痞风格都是可以去梳理的。